！救命！大郎，我们知错了。你有什么事儿，尽管吩咐。你们两个小贼可把我害惨了。从赵氏集团偷来的古画呢？拿来。东西都在这儿，我们也是受人之托。您看，今天也揍过我们了。咱们接过此片可好？受人指使，谁派你们来的？大郎，我们行业有规矩，实在是不能说。这二人虽是鸡鸣狗盗之辈，但好歹也是鼓舞修者。若是能为我所用就好了。我这儿有一瓶丹药，你们先看看再说话。这是什么丹药？有丹香，绝非凡品啊！这是裴元丹，只要你们告诉我雇主的名字，并且答应日后为我效力，这一瓶都是你们的。元丹？难道你就是杨凡？既然知道我的身份，该怎么选，就不用我多说了吧。当然当然，我们愿意为杨先生效力。这次的事情是叶家指使的。看来是叶开那小子被赵南拒绝了，所以才搞这些下三滥的手段。来给我使绊子！得赶紧将话交给赵南，顺带证明我的清白。啊！报告，发现杨凡，他正在往赵氏集团方向走去。你先不要动，我立刻派人过去。赵总，你终于露面了。李总，什么事让您大驾光临呢？我父亲之前租借给了贵公司几副展品，我想现在看一下，不知赵总方不方便啊？李总，突然上门检查租借的物品，可是违反合同的。如果没有发现问题，可是需要缴纳巨额违约金的。我建议您还是过几天去展会上看吧。可是我听说贵公司有画作失窃。不会恰好是我们家的吧？要真是那样，赵氏集团得按照画作的估价赔付我们十倍呢。两位，请不要听信江湖传言，你们的画作绝对没有遗失。那既然如此，我现在就要验货。如果拿不出的话，我可就认为是你们把画作给弄丢了。他们一定是知道我拿不出画，才故意来为难我。想看画可以，但是我提醒两位，无故抽查展品，可是要按照画作价值百分之十支付赔偿，也就是两千万违约金。杨凡，你只要能把东西拿出来，别说两千万，四千万我都给你。好。这是你要的东西，请过目。林老，怎么样？是咱家那幅吗？好像是真迹呀、啊啊！怎么会这样？两位，掏钱吧。呃，小兄弟啊，那个，呃，我们就是看了一眼画，没必要收那么多钱吧？是啊。只要能把东西拿出来，别说两千万，四千万我都给你。有录音加上合同规定，不给就等着吃官司吧。行了行了，我给还不行吗？宁局，嫌疑人真的会从通风管道进来吗？废话，你作为犯罪嫌疑人，会大摇大摆从正门进吗？终于找到你的公司了。杨凡，我让你血债血偿。来了，举起手来，你被包围了，老老实实束手就擒吧。什么？居然有埋伏？就先下手为强。不好，在暗中也能打得这么准，这家伙居然还精通枪械。这家伙是怎么算到我会来的？我们左右包围他，是投降。
想跑。可恶，被他跑了！你看，在干什么？局长，我在抓捕嫌疑犯杨凡。抓个屁！失窃的古画已经送回来了，杨凡是清白的，赶紧给我回来！什么？陆叔叔，你找我有什么事吗？贤侄，咱们的驻颜丹最近卖得非常好啊，但是生产用的原料实在是太难买到了，这很影响我们赚钱啊。你能想想办法吗？啊，正好，我对单方做了些调整，老的原料就不要进了。过段时间，我们可以推出进阶版的新品。真的吗？太好了！我建议举办一场拍卖会，给新丹药造势。这样等开始量产之后，就能迅速打开市场。贤侄觉得呢？可以，就按您说的办。